पुढचा प्रश्न हो आलाप जोड झाला आणि राग विस्तार या प्रश्नांची उत्तर तू मागच्या वेळेला दिली होतीस त्यामुळं त्याच्या आता पुढचा प्रश्न असा झाला की आपण जेव्हा गाणं ऐकतो एखाद्या गायक गायिकेचं तर काही काही गायकांचा स्वर किंवा गायिकांचा स्वर तीन सप्त सप्तकात फिरतो असं काय म्हटलं जातं तर हे तीन सप्तक म्हणजे हे सप्तक म्हणजे काय आहे आणि ते तीन सप्तकात फिरतो म्हणजे काय असतं या तुझ्या प्रश्नात दोन तीन उपप्रश्न आहेत बरं आपण त्यातला पहिला प्रश्न बघूया हा कारण तू गायकाच्या रेंज बद्दल बोललास तीन सप्तकात फिरतो आवाज वगैरे पहिला प्रश्न आपण त्यातला सप्तक म्हणजे काय वेगळे वेगळे सप्तक म्हणजे काय हे आपण सोडतो आपल्याला खर्ज माहिती आहे आणि तार माहिती आहे आपण खर्जात गायक गातो असं म्हणतो किंवा तार सप्तकात गायक गेला किंवा गायिका गेली असं म्हणतो तर आपली नॉर्मल बोलण्याची जी लेवल आहे त्याला आपण मध्य सप्तक म्हणतो म्हणजे माझा मधला जो सहा आहे ज्याला आपण सहा आपला बेसिक नोट म्हणतोय त्या सहापासनं सुरू होणारं जे सप्तक आहे सारे गम पद नी हे आपण मध्य सप्तक आपण त्याला म्हणतो अच्छा म्हणजे सा नंतर सा रे गम पद नी केल्यानंतर जो सा येतो त्याला आपण तार सा म्हणतो आणि त्या तार सा पासून वरच सप्तक सुरू होतं त्याला आपण तार सप्तक म्हणतो आणि ते पुन्हा मग सारे गम पद नी येणार आहेत आणि जसं त्या सहा पासन वरचे सारे गम पद नी तार सप्तकात लिहिणार आहेत माझ्या मूळ सहा पासन मी जर खाली जायला लागलो उलट्या बाजूला जायला लागलो तर सानी धप मग रे केल्यावर पुन्हा एक खाली सहा येणार आहे त्याला आपण मंद्र सहा म्हणतो किंवा खर्ज सहा म्हणतो म्हणजे मध्य सप्तक हे सारे गम पदानी मग पुन्हा सारे गम पदानी वरचे हे तार सप्तक आणि खालचं एक सानी धप मग रे करून येणार मंद्र सप्तक अशी साधारणपणे तीन सप्तक आपण सांगतो आवाज त्याच्या वरही जाऊ शकतो त्याच्या खाली जाऊ शकतो म्हणजे मंद्र सप्तकाच्या खाली सुद्धा अतिमंद्र कधी कधी आपल्याला ध्रुपदामध्ये त्या खर्ज खर्जाच्या खालचा सुद्धा कोमल निषाद किंवा देवतापर्यंत काय गेलेले दिसतात आणि वरती सुद्धा तारच्या वरती अति तार असं ते पूर्ण सप्तकांची रेंज जी जेवढी आपली कानाची क्षमता आहे तिथपर्यंतचे सप्तक आहेत परंतु नॉर्मली हे आपल्याला तीन सप्तक बघायला मिळतात एक मध्य सप्तक एक तार सप्तक आणि एक मंत्र सप्तक अच्छा म्हणजे हे जर वाचलीवर बघायचं झालं तर साधारणपणे असं दिसेल हा माझा सहा आहे आणि हे माझं मध्य सप्तक झालं आता हा जो आला तो हा तार सहा त्याच्या वरचे सूर झाले म्हणजे तार सप्तक आपले सूर झाले हा झाला हा तार रे झाला असं परंतु वरच सप्तक आणि खाली जर मी आलो दुसऱ्या बाजूला तर असं खालचं सप्तक झालं हे तीन सप्तक आहेत हे आणखी चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याचा एक मार्ग म्हणजे विज्युलाइज करण्यासाठी एक स्पायरल आहे असं समज बघत राहतो सा पासन मी निघालो आणि सा रे ग म प ध नि करत मी पुन्हा साच्या वर सा आला तिथनं परत सा रे ग म प ध नि वरत वरचा सा येणार परत वरचा सा येणार तसंच या साच्या खाली सा नि ध प म ग रे करत सा येणार असं करत करत तो हा स्पायरल म्हणून जर मी बघितला तर मला साची एक लाईन मिळते रेची सुद्धा एक लाईन मिळते आणि प्रत्येक सप्तकामध्ये हे सा रे ग म प ध नि आहेत आणि ते कानाला तसे वाटतात मध्य सप्तकातला रे आणि तार सप्तकातला रे हे कान एकच समजत त्याचं पिच किंवा तो सूर तोच आहे हे कानाला अच्छा आणि मग तसेच ते स्वर हार्मोनियम किंवा या किबोर्ड मध्ये दिसतात वाद्याशी याचा काही संबंध नाही हा किबोर्ड मध्ये सुद्धा तसं आपल्याला दिसतात सप्तक आपल्याला एका पुढे एक अशी अच्छा दिसतात